Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili simulizi yetu nzuri kweli kweli ya mapigano ujasusi na upelelezi na kwenda kwa jina la mpango wa siri. Katika sehemu ya kwanza tulikuwa tumeishia ambapo Dr. Olivia akiwa katika chumba alikuwa anaujua na devota. Devota aliulizwa na Dr. Olivia kwamba unataka nini kutoka kwa Mungu. Devota akamwambia kwamba ulikuwa upo kichaza siku chache zilizopita. Na ukiwa kule umeonekana ukiwa na Saif Alimusin ambaye ni mtu muhimu sana katika mtandao wa kula IS. Ulipojiwa na Kaiser umekana kumfahamu self kabla lakini baada ya kupekwa kompyuta yako tumekuta mawasiliano yako na Said Omar. Ili kuweza kuficha kila mtu tumekuwa na wasiliana mmetumia lugha ya Kiarabu. Tunaendelea kuzifanyia uchunguzi barua pepe hizo na kuzitafsiri kwa Kiswahili lakini wakati zile alikuwa anaendelea anataka uniambie huyu Said Omar ni nani na yuko wapi. Akauliza devota na Dr. Olivia akamtazama hakumjibu kitu. Nijibu Olivia, nina muda mchache sana kuzunguza na wewe. Nataka kujua Saidi ni nani. Alisema devota. Kilichoendelea msikilizaji nitakujuza katika sehemu hii hapa ya pili. Kumbuka mtunzi wa simulizi hii ni bwana Patrick CK. Ila usimuliwa nami director Owen kutoka hapa simulizi Max. Subscribe YouTube channel ya simulizi Max kuendelea kupata simulizi kali na bomba kweli kweli kama hii hapa. Lakini ndani ya SMX hapo kuna kuna pata simulizi mpaka mwisho kabisa bila hata kusubiri. Msimu wa kwanza na wa pili vinapatikana huko sasa hivi ninavyokuambia. Kama natumia iPhone basi unaweza kucheck kupitia 0677062012 ili kuendelea kufurahia na kupata simulizi yetu kwa haraka zaidi bila kusubiri. Ndio pamoja kujua nini kilijiri ndani ya sehemu ya pili ya simulizi mpango wa siri. You have been following me why? Akauliza Dr. Olivia kwamba mkuu kilifuatilia kwa nini? Olivia, naomba nikuweke wazi kwamba mimi ndiye mkuu hapa na ndiye mwenye uwezo wa kuweza kuuliza swali. Nawe kazi yako ni kujibu tu kwa ufasaha kila ambacho nitakacho kwa nimekueleza. Una uwezo wa kuuliza chochote kile. Nijibu tafadhali. Saidi Omari ni nani na yuko wapi? Nataka kujua kwamba mmekuwa mkinifuatilia kila ninachokifanya. Nini hasa ambacho mnataka kutoka kwangu? Akauliza Dr. Olivia. Dr. Olivia, mimi na roho mbaya kama shetani na waga spendi kabisa mzaha. Napo kuuliza kitu unapaswa kulijibu haraka sana tena kwa ufasaha kabisa sawa nataka kujua kuhusu Saidi Omari ni nani dhidi nafasi yako ya mwisho nakupa akasema devota dr Olivia hakujibu kitu akainamisha kichini dr Olivia don't make this harder you won't like it akimaanisha kwamba usifanye ile swali yogumu utapenda mwenyewe akasema devota fanye nini unataka kufanya lakini sitaweza kabisa kuleza chochote kile alifoka dr Olivia dr Olivia Tuna uwezo wa kuweza kutumia nguvu lakini tunakuheshimu sana na ndio maana nikakuuliza kistaarabu please tell us who is saidi omar kauliza devota nimekushawambia kwamba fanyeni kila mtu anataka ukifanya lakini sitaweza kabisa kuuliza chochote kile akasema dr olivia devota akamfanyia ishara kaiza katoka mle chumbani na baada ya muda akarejea akiwa na watu watatu guys mpelekeni chumba cha mojiano akikaa humu anashindwa kabisa kufunguka Akasema devota na bila kupoteza muda jamaa wale wakambeba Dr. Olivia na kumpeleka katika chumba maalum cha mahojiano. Na chumba hicho kulikuwa kuna meza na viti viwili. Kulikuwa kuna mitambo kadhaa maalum kwa ajili ya kutesea. Kutaza chumba hicho zilikuwa zimetapakaa damu. Dr. Olivia akapata na unga. Alia chumba kile ili mogopesha mtu. Mkono wake kushoto ukafungwa pingu ile kumeunganishwa na meza. Mkono wake kulia alifungwa kifaa fulani hivi mkono ni mwake kilicho kumeunganishwa na mashine ambayo iliwashwa. Devota na Kaiza walikuwa katika chumba kingine chenye kompyuta mbili wakiwa nafuatilia kinachoendelea katika chumba alichokuwemo Dr. Olivia. Macho yao yalielekezwa katika kompyuta moja ambayo ilikuwa imeunganishwa na ile mashine iliyokuwemo ndani ya kile chumba alimkuepo Dr. Olivia. Walikuwa nafuatilia chati ambayo ilikuwa ikipanda na kushuka. She's scared. Tayari amekwisha ingiwa na uongo. Huni wakati mzuri sana wa kuanza kumoa akasema devota kisha yeye na Kaiza wakao melegea katika chumba kile cha mahojiano. Dr. Olivia sasa tumefungua ukurasa mpya kabisa. Tulikopa nafasi ya kuelezea ukweli lakini ukashindwa. Ukashindwa kuitumia. Asa tumeo kutafuta ukweli kwa njia hii hapa. Nilikwambia kwamba hutaipenda njia hii lakini hatuna namna nyingine zaidi tu ya kuitumia kutafuta ukweli. Hiki ni chumba cha mateso. Na naomba nikuweke wazi kwamba ukiingizwa ndani ya chumba hiki hautatoka hadi pale utakapomfunguka. Kuna mateso makali sana ndani ya chumba hiki. Utatamani roho kutoke lakini hautakufa. Utalia hadi machozi yatakauka. 
utapata maumivu makali mno ambayo hujai kabisa kuyapata toka uzalivu kila mshipa ndani ya mwili wako utauma lakini hakuna atakaye kuona uroho dr olivia bado naweza kuyaipuka mateso haya kwa kutuelezea tu saidi omari ni nani na yuko wapi ukolebu nataka kufahamu nimekushawaeleza kila kitu nataka nini sasa tena akauliza dr olivia tueleze kuhusiana na saidi omari na safe alimsin akasema devota um nimekushawaeleza kwamba sikwenda koko kukutana na huyo safe bali nilikwenda kufanya utafiti kwa wanyama ambao walikuwa natajwa kwamba ndio chanzo cha maambukizi ya sonzai akasema dr olivia Last just Dr. Olivia, tell us the truth. Akamwacha kwamba nafasi ya mshu Dr. Olivia tuambie ukweli. Akasema devota. Kwa nini unalazimisha diwadanganye? Naambia kwamba sikwenda Kinshasa kuonana na Safe. Akasema Dr. Olivia. Bado utai kusema ukweli. Josh, she's all yours. And Elena Zoezi. Akasema devota. Dr. Olivia akatolewa pale katika kiti akalazwa kati kati ya meza, akashikwa barabara na watu wale wenye nguvu kisha akafunikwa kitambaa usoni akaanza kumwagiwa maji usoni. Stop! Akasema devota na kitamba kile kikaondolewa. Dr. Olivia akavuta pumzi ndefu na kuanza kuoa mfululizo kisha akaanza kulia. Dr. Olivia, are you ready to talk? Akimuuliza kwamba uko tayari kuongea. Akauliza devota lakini Dr. Olivia bado aliendelea kukohoa. Do it again. Akimaanisha kwamba faja tena. Akasema devo. Dr. Olivia akashikwa tena na kufunikwa kitamba kile usoni. Akaanza kumwagiwa maji. Baada ya muda devota akawasimamisha. Are you ready? Akauliza Dr. Olivia. I need uh, Dr. Olivia akashindwa kuzungumza akiwa anatafuta hewa. Take a deep breath Olivia. Akimwacha kwamba vuta pumzi ya kutosha Dr. Olivia. Akasema devota. Unataka nini? Akauliza. I want to make a deal with you. If I tell you about Said, will you let me go? Akimaanisha nataka kufanya deal na nyi. Kama nikwambia kuhusu Said, mtaniacha niondoke? Akauliza. Kama ukitueleza ukweli kuhusu Said Omar na Saif Alimuxin tunaweza kuacha kuacha huko. Akasema devota. Give me your word. Nipe neno lako. Akasema Dr. Olivia kienda akaendelea kuoa. I give you my word. Ili kujua mahali aliko Said, nitawapa namba ya kompyuta yake na mtaifuatilia mtajua tu mahali alipo. Wait. Akasema devota na kuchukua sima kapiga. Tino, nataka uchukue maelekezo kutoka kwa Dr. Olivia kuhusu mahala aliko Said Omar. Akasema devota na kumpa simu Dr. Olivia atoe maelekezo. Dr. Olivia akamtajia yule mtu namba fulani hivi. Akataka azitumie kumtafuta Said na devota akaichukua simu yake. Please let me know wakifanikiwa kumpata Omar. Akasema Dr. Olivia. Baada ya sekunde chache simu ya devota ikaita. Tino, kuna nini? Akauliza devota. Madam, tafadhali embu jua haraka sana. Akasema Tino, devota devota na Kaiza wakatoka haraka sana ndani ya kile chumba na kwenda katika ofisi ya kina Tino kukuta kukiwa kuna taharuki kubwa na kompyuta zote zilikoma kufanya kazi. Nini kimetokea hapa? Akauliza devota. Baada tu ya kuweka zile namba alizokuwa ametoa Olivia. Ndipo mambo haya yalipokuwa yameanza. Mfumo mzima umekoma kufanya kazi. Hakuna kompyuta hata moja ambayo inafanya kazi. Oh my god. Can't you make it work? Akauliza devota. Tumejaribu madam lakini imeshindikana kabisa. Ametuchezea mchezo mbaya sana na sasa ni yeye pekee mwenye uwezo wa kuweza kuzifunga kompyuta zetu. Alisema tena Oh my god. Disconnect everything. Akasema devota kwamba achanisha kila kitu tenganisha kwa haraka wakaanza kuchomoa kompyuta zao zote. Devota alikuwa amesimama akitetemeka mwili. Wote mle ndani jasho likuwa likiwatoka. Devota akapiga simu katika vituo vingine na kuwataka wazime kila kitu. Jesus Christ. Akasema devota akiwa amesimama amechanganyikwa kabisa. Alikuwa na asili sokoni kifani. Ni mara kwanza kitu kama hiki kinatokea katika mfumo wetu. Mfumo Can anybody fix this? Akauliza devota. Hakuna namna ambayo tunaweza kufanya. Tumefungwa. Somebody is in control with our system. Kuna namba ambazo tunatakiwa kuweza kuzipata ili tuweze kufungua mfumo wetu na kuanza kutumia tena. Akasema tena, oh my god. Akasema devota akatoka haraka sana na kwenda katika chumba cha silaha, akachukua bastola. Today it's me or her. Akimaanisha leo ni mimi ama yeye akasema devota devota tufadhali jitahidi sana kujizuia kwa ukimia nyingi hatutaweza kabisa kufanikiwa Olivia tena ametoka katika kona anacheza na akili zetu that woman is very dangerous we need to be careful akimwesha kwa mwanamke yule ni hatari sana mtu na tu tu makini akasema Kaiza Kaiza hatuwezi kuchezewa na mtu kama huyo she must talk lazima ongee akasema devota waliingia katika chumba cha mahojiano devota alikuwa anahema kwa kasi 
ukakimtazama Dr. Olivia kwa hasira kali sana. Akawataka watu wote mle ndani watoke akabaki na Dr. Olivia mle chumbani. It is me and you now. Akimaanisha ni mimi na wewe sasa ndio tutasema. Mmempata Saidi akauliza Dr. Olivia, "Devota akamrukia na kuanza kumtandika ngumi mfurizo. You devil need to fix our system." Akimaanisha kwamba wewe shetani utakutengeneza mfumo wetu. Akasema Devota, "Dr. Olivia alikuwa anatoka na damu mdomoni. I can't fix it. Mfumo wenu wote tayari ninaushikilia. Na mkitaka ni ufungue, mfanye kile ambacho nataka kumuelekeza." Aliwaambia kwamba siwezi kutengeneza. Akamba maelezo haya aliwaambia. Akasema Dr. Olivia na kumpandisha devota sira akaenda kuchukua mtungi mdogo wa gesi akauwasha. Nitakupa mateso makali sana hadi utakapokuwa tayari kabisa kufungua fumo wetu. Akasema devota. Nataka kuzungumza na rais. Akasema Dr. Olivia. Devota akaendelea kumtazama kwa sila akiwa ameshika ile gesi ambayo ilikuwa inawaka akiwa tayari kumunguza Olivia. Unataka nini? Akauliza devota. You want me to fix your system? Get me president. Nataka kuzungumza naye ana kwa ana na baada ya kuzungumza naye nitafungua mfumo wenu. Akamnisha kwamba kama nataka nifungue mfumo wenu basi ndio hivyo aletewe rais pale aongee naye. Akasema Dr. Olivia, "You are going to talk to me." Akamnisha kwamba utaongea na mimi. Alisema devota kwa ukali sana. Ni rais pekee ambaye anaweza kuzungumza naye. Akasema Dr. Olivia, devota akaendelea kumtazama kwa hasira kali sana. Dr. Olivia, "Moja ni kuweke sawa kwamba hautaweza kupata nafasi ya kumwona rais." Kama kuna kitu ambacho nataka kumweleza, utazungumza na mimi. Na rais sio mtu ambaye unaweza kumuita muda wote ule. Unaotaka wewe na kumpata. Kama liko jambo muhimu unataka kumwelezea rais, nitalipokea badala yake. Nimesema hivi na mtaka rais. Nizungumze naye ana kwa ana. Akasema Dr. Olivia. Dr. Olivia, talk to me. You want to see president? Akimaanisha kwamba ongea na mimi utamuona rais. Akasema devota. Sitai kurudia tena nimekwambia hivi, nataka kuonana na rais pekee. Kama unataka kufungua mfumo wenu get me a president akimaanisha nilete rais hapa akisema dr olivia devota kasha pumzi kwa sera alizokuwa nazo alitamani hata kumkata kichwa olivia i will get your president but to me and you we are not over akamaanisha kwamba nakuletea rais lakini mimi na wewe hatujamaliza na bado devota akamuliza dr olivia halafu akatoka ndani ya kile chumba akakutana na kaiza na moja kwa moja wakaelekea katika ofisi ndogo ya devota na kumpigia simu rais Devota nipe maendeleo huko. Akasema Dr. Evans. Mheshimiwa Rais, nashindwa nianzie wapi. Akasema Devota. Nini kimetokea? Eh? Kimetokea ni Devota? Akauliza Dr. Evans. Devota akamweleza kila kitu kilichokuwa kimetokea. My god. Ili swala mbona limechukua sura mpya kabisa? Huyo Olivia ni nani hasa? Akauliza Dr. Evans na ukimya ukatawala. Bado Devota alikuwa na hasira sana. Devota, unashauri nini? Akauliza Dr. Evans. She wants to talk to you akamaanisha kwamba anataka kuongea na wewe. Anataka kuonana na mimi. Dr. Evans akashtuka sana. Ndio. Anahitaji kuzungumza na wewe. Akasema Devota na Dr. Evans akavuta kumzi ndevu sana. Kwa nini mimi? Kwa nini anataka kuzungumza na mimi? Hmm? Kuna jambo gani ambalo anataka kunieleza? Kwa nini asizungumze na ninyi? Akauliza Rais. Mheshimiwa Rais, Olivia Tali ametubana kwenye kona kila kitu kimesimama na tunamtegemea yeye pekee aweze kutupa kodi za kuweza kufanya mfumo wetu aweze kufanya kazi tena hivyo tunalazimika kuweza kufanya anavyotaka na kitu pekee ambacho nakitaka ni kuona na wewe akasema devota dr evans akafikilia kidogo na kusema devota unadhani olivia anataka kuneleza nini labda amesema anataka kuona na wewe na hajaeleza sababu akajibu devota ukimwona fupi litanda na baada ya muda rais akasema devota unadhani kwamba kuna ulazima wa mimi kuona naye ndio mheshimiwa rais kuna ulazima wako naye inawezekana kwamba kuna jambo la muhimu sana ambalo anataka kueleza vile vile tunahitaji kuweza kurudisha mfumo wetu ambao ni yeye pekee mwenye uwezo kuweza kurejesha akasema devota rais alisikia kushusha pumzi nitaona naye wapi akauliza dr evans mheshimiwa rais nadhani kwamba ingelikuwa ni vyema kabla ungelikuja kuona naye hapa hapa katika ofisi yetu ndogo kigamboni akasema devota devota sisi kabisa kuja huko muda huu Nitakuja usiku baada ya kiza kuingia. Sasa mheshimiwa rais, ninakushukuru kwa kukubali kuja kwa rana yangu. Tunakusubiri. Akasema devota na kukata simu. Devota na Kaiza wakarejea katika chumba alimo Dr. Olivia. Rais amekubali atakuja kwa rana wengi jioni leo. Nataka ufungue fumo wetu. Tunahitaji kuendelea kufanya kazi zetu. Akasema devota, mpaka nitakapo na rais, 
ndipo mtakapopata nafasi ya kuweza kuelewa na mambo yetu kwa sasa siwezi kabisa kuwapa chochote kile na mkijaribu kuweza kufanya chochote kile utaharibu kila kitu akasema dr olivia na kugeuka kitandani akajilaza kabisa kama ona olivia tuna mambo mengi sana makubwa ambayo tunafanya hapa dakika moja bila kufanya kazi tunakosa mambo mengi sana i don't care you started this and you don't know who you are messing with akimaanisha kwamba sijali mmeliazisha wenyewe na hamjui unacheza na nani hapa sintajali mnafanya nini ambacho ninachokitaka mimi ni kuonana rahisi ndipo muendelee mambo yenu kama hamtajali nataka mrejeshe katika chumba changu nataka kupumzika na vile vile nahitaji matibabu mmeniumiza sana akasema dr olivia devota akamtazama kwa hasira kali kweli kweli akamtaka kaiza waondoke akaelekeza vijana wake wamrejeshe dr olivia katika chumba alichokuwa amehifadhiwa basi bwana saa mbili usiku ofisi ndogo ya idala ya siri ya usalama wa ndani usalama wa taifa gari mbili zinawasili katika ofisi ndogo ya idara ya siri ya usalama wa ndani wa nchi zilizoko kigamboni watu wanne wakashuka haraka kutoka katika gari la mbele na kuzunguka gari la nyuma baada ya sekunde chache mlango kufunguliwa wakashuka rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr Evans Simwaruba akiwa amevaa koti jeusi na kofia kafunika kichwa Hakutaka kujulikana kwani hata safari hii ilikuwa ni asiri sana. Alipokewa na Devota Adolf akiwa na msaidizi wake Kaiza wakamuongoza rais hadi ndani ya jengo. Karibu sana mheshimiwa rais, akasema Devota. Asante, sitaki kuchukua muda mrefu hapa. Kuna mafanikio yote ambayo yamepatikana hadi sasa hivi katika kurejesha mfumo wenu ufanye kazi. Akauliza Dr. Evans, mheshimiwa rais mpaka sasa hivi bado hatujaweza kabisa kufanikiwa. Kila kitu kimesimama na tunachosubiri ni wetu kuzungumza na Olivia ili aweze kutufungulia mfumo wetu kama nilivyo kwa maeni. Akajibu Devota. Devota, unadhani baada ya kuzungumza na mimi atafungua mfumo wetu? Akauliza Dr. Evans. Mheshimiwa Rais, hatujui kitu gani ambacho anataka kukueleza lakini ameahidi kwamba akizungumza na wewe anatufungulia kila kitu. Tuna uhakika huo. Nimeuliza hivyo kwa sababu kama ameweza kufanya kila kitu kimesimama na akafanikiwa kunileta hapa, anaweza kaomba kitu kingine tena. Au hata kuachiwa huru. Mheshimiwa Rais Dr. Olivia tayari amekusha onyesha kwamba ni mtu hatari hivyo hatuweza kabisa kwa namna yote ile kuweza kumwachia huru na hatutakubaliana tena na kitu chochote kama chanakitaka akasema devota good wewe mwanamke kuna mambo mengi sana ambayo anayafahamu hivyo anapaswa kuendelea kushikiliwa hapa hapo kwa muda mrefu hadi tupate kila tunachokitaka kutoka kwake basi tusipoteze muda nataka kukutana naye akasema dr evans na kushusha pumzi akaonekanika kuwa alikuwa na hofu hivi devota na kaiza wakamwongoza dr evans kuelekea katika chumba ambacho akizungumza na Dr. Olivia. No any camera in here? Akauliza Dr. Evans. Akimwonyesha kwamba hakuna kamera yote hapa. Haiki ni chumba maalum kwa ajili ya maongezi ya faraga. Hakuna kamera wala chochote kile cha cha kuweza kurekodi. Akasema devota. Ndani ya chumba kile kulikuwa kuna meza na viti viwili, vile vile kulikuwa kuna seti ya sofa. Baada dakika tano Dr. Olivia akaletwa ndani ya chumba kile alichokuwa mo rais akiwa amefungwa pingu mikono. Alisimama kwa sekunde kadhaa baada ya kutanisha macho na rais ambaye alikuwa ameketi sofani. Ufungueni pingu, akasema Dr. Evans. Mheshimiwa rais, devota kataka kusema kitu lakini rais akamkatisha. It's okay. Mfungueni pingu, awe huru kabisa. Akasema Dr. Evans, Dr. Olivia akafunguliwa pingu. Thank you. Give us a room now. Akamaanisha kwamba asanteni, hebu tupende chumba sasa. Akasema Dr. Evans na watu wote mle chumbani wakatoka kabaki rais na Dr. Olivia. Karibu Olivia, come sit here beside me. Akimaanisha kwamba karibu Olivia kaa hapa ukae karibu nami pembeni yangu. Akasema Dr. Evans Olivia akaenda kuketi katika sofa lile lile alilokuwa amekaa rais. Dr. Olivia akamtazama rais kwa macho alikuwa amejaa hasira sana. Rafiki mkubwa babangu. Na kuheshimu kama babangu siamini kama tumefikia hatua kama hii. Babangu anajua tu tunataka na kina nani. Umemjulisha? Akauliza Dr. Olivia. Dr. Olivia I have nothing to do with this. Si usiki kabisa kwa namna yote ile na kitendo hiki cha kutekwa hadi pale nilipokuwa nimejulishwa kwamba unashikiliwa na unataka kuonana na mimi akasema dr evans bado o dr olivia akaendelea kumtazama kwa macho makali tu ni nyasira kweli kweli when rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania una nguvu na uwezo wa kufanya jambo lote lakini kabla ya kuwatuma watu wako waniteke umejiuliza kwamba itakuwaje iwapo kama baba atagundua kwamba nimetekwa na serikali hmm? umetafakari athari zake akauliza dr olivia Olivia please understand what I'm saying. I have nothing to do with this. Walio kuleta hapa walikuwa na sababu maalumu ya kufanya hivyo. Kwa nini sasa hawajamchukua tu mtu mwingine yote yule na wewe? Mahala hapo uweze kabisa kuletwa bila sababu za msingi. 
Nimeamua kuja mimi mwenye baada ya kusikia kwamba mtu anashikiliwa hapa ni wewe. Vinginevyo nisingefika kabisa. Nilisikia kila mtu nataka kunieleza ili nione namna ya kuweza kukusaidia uweze kutoka mara hapa. Akasema Dr. Pass. Nimezoea kuita baba lakini leo nitakuita mheshimiwa rais kukupa heshima kwa staili kama mkuu nchi. Nimekuita hapa nina jambo la muhimu sana ambalo nataka kueleza. Akitamaza kidogo akavuta pumzi ndefu na kusema. Mheshimiwa rais Nimekamatwa na kuletwa hapa baada ya kuonekana nikiwa na mtu anaitwa Saif Alipusi ambaye anatajwa kwamba ni mtu muhimu sana katika kundi la IS. Mheshimiwa rais nataka nikili kwamba nilikwenda Kinshasa kukutana na Saif. Akisema Dr. Olivia na Sula Dr. Ivan sikabadilika. Matone madogo madogo ya jasho yakaonekanika usoni pake. Alingiwa na hofu kubwa sana. Akataka kusema kitu akashindwa na kuanza kukooa. Pole mheshimiwa rais akasema Dr. Olivia. Dr. Olivia, kwa nini ukafanya hivyo ulivyokumefanya? Unjui kama Saifu ni mtu hatari sana. Nafahamu hilo mheshimiwa rais kwamba Saifu ni mtu hatari. Lakini nimelazimika kukutana naye kwa sababu maalum ambayo nitakueleza lakini kwanza kuna kitu ambacho nataka nieleze. Akasema Dr. Olivia, unataka kueleza nini Olivia? Unamkumbuka Edi Kakaka? Akauliza Dr. Olivia na mshtuko kaonekanika usoni kwa Dr. Evans. Edi ga? Dr. Evans akashtuka sana ndio mheshimiwa rais. Usinibe tarimu kusha msahau akasema Dr. Olivia. Ah, nimeshtuka umemuuliza kwa sababu mtamesha faliki kitambo sana. Nini ambacho nataka kuniuliza kuhusu Edgar? Akauliza Dr. Evans. Edgar alikuwa ni mwanasiasa kijana ambaye alipendwa na kila mtu hapa nchini. Alikuwa na michango mizuri bungeni. Aliwasaidia mno watu wa jimbo lake. Aliwahi kuibua mambo makubwa sana kama vile ufisadi mkubwa ambao ulikuwa unafanyika serikali. Alikuwa jasiri na hakumuogopa mtu yote ule. Alikuwa ni mbunge kijana ambaye alitajiwa kuleta mageuzi makubwa sana katika siasa za nchi yetu. Na wengi walikushaanza kumtabilia kwamba alikuwa na staili kabisa atakuwa rais wa nchi. Ni mtu ambaye taifa haliwezi kumsahau kabisa. Akasema Dr. Olivia, Dr. Evans akameza mate na kusema, "Nakubali na wewe Olivia. Edi Kakaka alikuwa ni mwanasiasa wa mfano kabisa ambaye bado tulimhitaji." Michango yake ya mawazo ilikuwa na faida kubwa sana kwa taifa. Katika kipindi chake kifupi tu ambacho alikuwa yuko ni mbunge Edgar Kaka, amefanya mambo makubwa sana. Imekuwa ni bahati mbaya tu aliondoka wakati ambao tulikuwa tunamhitaji sana. Akasema Dr. Evans. Kwa aliondoka wakati ambao tulikuwa tunamhitaji sana. Akasema Dr. Olivia na kumtazama Dr. Evans ambaye alikuwa anafuta jasho usoni kila mara. Mr. President, I need Edgar Kaka back. Akasema kwamba mheshimiwa rais na mhitaji Edgar kaka aludi. Akasema Olivia, kitambaa alicho kwa mikishika Dr. Evans akifuta jasho usoni kikaanguka. Alipata na mshtuko mkubwa sana. You what? Akauliza Dr. Evans. Nadhani umenisikia vizuri mheshimiwa rais. Na mhitaji Edgar kaka aludi. I need Edgar kaka back. Akasema Dr. Olivia kionesha hana masiara kabisa. Dr. Evans akavuta pumzi ndefu alafu akasimama. Dr. Olivia, nadhani unahitaji msaada wa kitabibu. Edi kaka amekusha kufaliki na kuzikwa. Na kuoza kaburini. Unazidi kuniomba mimi mrudishe mtu ambaye amekusha kufariki. Am I God? Mimi ni Mungu. Kama ondo upuzi ambao umenitia hapa, I'm afraid I won't help you and you will die in here. Sitakusaidia na kuambia na utafia hapa. Umeniuzi sana Olivia. Akafoka Dr. Evans. Mr. President, please sit down. Tafadhali kaa chini. Mimi na bado tuna mengi sana ya kuzungumza. Akasema Dr. Olivia, mengi ya kuzungumza. Kama hautanileza kile ambacho umenitia hapa nitaondoka na hawa jamaa waliokuleta hapa wataendelea kukutesa hadi useme ukweli. Na kupa nafasi ya mwisho kabisa kuelezea kile ambacho umenitia hapa. Sawa? Akasema Dr. Evans na kuketi sofani. Alikuwa na hema haraka haraka akaokota kitamba chake na kufuta jasho soni. Please be quick. Akasema Dr. Evans kwamba chap chap Mheshimiwa Rais, kikubwa ambacho nimekuitia hapa ni hicho kwamba namhitaji Edi Kakaka. Bring him back. I need him. We need him. Country need him. Akimaanisha kwamba mrudishe Edi Kakaka, sawa? Mimi namhitaji. Tunamhitaji na taifa linamhitaji. Akasema Dr. Olivia na Sula Dr. Evans ikazidi kukunjamana kwa hasira. Alitamani amvamie Dr. Olivia. Nashinda kuelewa Olivia. Unaikiliza kote mama? Unazidi kuniomba ni mjeshi mtambali shakufa, eh? Umepata na tatizo? Tatizo gani Olivia? Eh? Nadhani unahitaji msaada wa kidaktari. 
akasema Dr. Evans kwa hasira sana. Mheshimiwa Rais, mimi ni mzima kabisa sasa tuzo lote la kiakili. Nafahamu ninachokiongea na nakimaanisha. Akasema Dr. Olivia, si bora na matatizo Olivia. Umepata matatizo ya kiakili unahitaji msaada. Let me help you. Nitakutafuta daktari mzuri sana ambaye atakusaidia katika tatizo hilo ndio. Akasema Dr. Evans, Mheshimiwa Rais, nimekwisha kuambia kwamba mimi sina tatizo la kiakili. Nina akili zangu timamu. Nina kifahamu kile ninachokisema. Akasema Dr. Olivia, "Hapana Olivia, una matatizo." Mheshimiwa Rais, "Ninaongea kitu ambacho ninawaka nacho." Na una fahamu kabisa kwamba ninachokiongea ni cha kweli. We both know that Edgar Kaka is not dead. Edgar is still alive. I need him back. Country needs him back. Muda kuongopa umepita sasa ni wakati wa vita. Na vita hivi havitamalizika hadi pale Edgar Kaka atakapokuwa amerejea. Alichomwambia ni kwamba mimi na wewe tunajua ukweli kwamba Edgar Kaka bado ni mzima na muitaji nchi na muitaji. Bwana bana. Akasema Dr. Olivia fundo likamkaba Dr. Evans, akamfuata Dr. Olivia na kumkaba shingo. I warn you little red, don't pray with me. I can kill you right now. Akisema kwamba nakuonya wewe kapanya kadogo, usicheze na mimi. Naweza kukuua hapa hapa sasa hivi. Akasema Dr. Evans akiwa mkaba Dr. Olivia shingoni kwa mikono yake miwili. Akamwachana kumsukuma kwa hasira sana Dr. Olivia akaanguka chini akaanza kukoa mfululizo. Unajua unazunguza na nani wewe mtoto? Na kuonya usicheze na mimi kabisa. Ninaweza kabisa kukupoteza. Akasema Dr. Evans kwa hasira sana. Kama alivyompoteza Edgar. Akasema Dr. Olivia akiwa amekaa chini. Dr. Evans akazidi kukasidika na kumsogea Dr. Olivia pale pale chini. Olivia. Nani ambaye amekuharibu? Hm? Nani amekuharibu kichwa chako na mnae? Nani amekueleza upuuzi huu mkubwa? Edgar kama amefandika kitambo sana na amekusha oza kabulini. Nani ambaye amekupandikiza ujinga kwamba Jafa Edgar Jafa mheshimiwa rais. Naona alifahamu hilo. Akasema Dr. Olivia akainuka na kukaa. Dr. Evans akamtazama Olivia kwa hasira midomo ilikuwa inamtetemeka kwa hasira sana. Mheshimiwa rais nafahamu ninachokiongea na hata unajua ni kweli kabisa ila ni ngumu kukubali lakini na kuhakikishia kwamba na taarifa zote na nimekwisha kufanya uchunguzi wa kina hadi kubaini kwamba Edgar Jafa. Nimefanya uchunguzi mwili ule ambao unasema kwamba ni wa Edgar na nawa kabisa mwili ule sio wa Edgar. Hii ina maana kwamba Edgar Jaffa na unafahamu maana aliko. I need him back. Akasema Dr. Olivia na Dr. Evans ya kujibu kitu alikuwa kasira. Mheshimiwa Rais najua swala hili ni siraha kwako lakini ni listen to me carefully. Akasema Dr. Evans kwamba nisikilize kwa makina kimkatisha Olivia. Sijajua nani ambaye amekutuma kwangu ni chafue lakini yoyote aliyekutuma amekosea sana. Umefanya kosa kubwa ukubali kutumika Dr. Olivia. Huyu aliyekutuma kwangu amekuharibia maisha yako. Na nasikitika kukuambia kwamba huu utakuwa ni mwisho wako. You will never see the sun again. Aliyekutuma katika jambo hili amekudanganya na amekuharibia maisha yako na kwambia. Akasema Dr. Evans kwa ukali sana. Nini hasa lengo lenu la kutengenezea kashfa kubwa kiasi hiki? Lengo ni kunichafua? Kunaelewa nafasi yangu ya urais? Nini hasa ambacho mnakitaka wewe na wenzako ambao mmeamua kutunga uongo? Uongo mkubwa sana. Dr. Livia mkosea sana. Kwa mwoku jiunga na hao watu ambao nawaita kwamba ni maadui zangu, ambao lengo lao ni kuweza kunichafua mimi. Nina hapa kwamba lazima niwatafute wote na kuhakikisha kwamba wote wanashughulikiwa kikamilifu. Dr. Livia ninakufahamu toka ukiwa mdogo. Wewe ni kama mwanangu mimi baako tumekuwa marafiki wakubwa sana kutoka enzi za ujana wetu. Lakini kwa hili ambalo ndio wa mwoku nifanya, sitakusamea hata kidogo. Nitakushughulikia kama ninavyoshughulikia maadui zangu wengine. I will destroy you Olivia. Nitakuharibu. Akasema Dr. Evans. Na ugeuka ili aondoke Dr. Olivia akamwita. Before you go Mr. President, akamwacha kama kabla hajaondoka mheshimiwa rais. Akasema Dr. Olivia na Dr. Evans akageuka. Naomba ufahamu kwamba hii ni vita. Hata kama kinipoteza mimi lakini vita hii itaendelea hadi Edgar kakapatikane. Mheshimiwa rais, najua kwamba sitapata nafasi ya kuweza kuonana nawe tena. Kwani umekwisha nihakikishia kwamba sitaliona tunajua. Kabla hujafungua huo mlango na kutoka. Kwa nini usimpigie simu koleta na kujua maendeleo yake yakoje? Akasema Dr. Olivia. Dr. Evans akashtuka na kumfuata Dr. Olivia akamkusanya kusanya pale chini na kumuinua akamkandamiza ukutani. Olivia nina hapa kama kuna jambo lolote litamtokea koleta nitakukata kichwa chako. Akasema Dr. Evans. Just call her. Akamwacha mpigie tu. 
akasema Dr. Olivia. Dr. Mvasi akamwachia Dr. Olivia na kutoa simu yake haraka na kumpigia mwanae Coleta. Daddy, akasema Coleta baada ya kupokea simu yake, Coleta, nataka uniambie unaendeleaje? I'm not feeling well, Daddy. Akasema Coleta na Dr. Evans aligeuka na kumtazama Dr. Olivia. You are not feeling well. Yaani unajisikia vizuri, ni tatizo? Akauliza. Kulitokea tukio dogo tu hapa chuoni when letu nilikuwa nataka kuwaka moto lakini kwa kuwa na mifumo ya kisasa ya utambuzi wa moto kengele za dola ilivyokuwa imelia haraka sana na kutuamsha tukao tumekimbia nje kulikuwa na mkanyagano wa pale wakati wa kutoka ndani ya bweni na mimi nikajikuta nikiwa naanguka na kupoteza fahamu kwa bahati nzuri moto ule uliwahi kudhibitiwa na haukuleta madhara yoyote yale oh thank you lord sasa kwa nini ukunijulisha oh thank you lord kwa nini ukunijulisha kuleta kama kunatokea kama hilo eh? Alimuuliza Dr. Evans. Um, alikuwa tukio kubwa dadi. Na nilithibitiwa haraka sana so chuo hiki hapa kila mitambo ya kisasa kabisa ya utambuzi na udhibiti wa moto. Alijibu Coleta. Coleta, naomba kuanzia sasa hivi kila kitu ambacho kitatokea na utakachokiona si cha kweli tafadhali hebu usisite kunijulisha. Vile vile nitakuongezea ulinzi zaidi. Pia nitamleta daktari maalum hapo kuweza kuhudumia sawa. Kwa nini dadi nataka kuongeza ulinzi? Hao ndio nao watoshi. Kuna tishio lote la, la usalama la kuleta kauliza. Nataka kuhakikisha kwamba unakuwa salama mwanangu. Usichangamane na watu sio kuna wajua. Usile wala kunywa vitu ambavyo hujui kabisa vimetokea wapi. Chochote kile hadi daktari wako amethibitisha kwamba ni salama. Dad, mbona maisha yangu yatakuwa magumu sana? Kwa nini sasa unafanya hivyo? Akauliza kuleta. Kuleta, hali ya usalama si nzuri na ndio maana nataka kuhakikisha kwamba unakuwa kwa salama. Usiofu baba, niko salama. Akasema Coleta. Nataka vile vile kufahamu katika siku mbili tulizopita hujakutana na mtu yote yule ambaye au kumfahamu akakupa kitu chochote kile. Haujakutana na kitu yani chochote kile ambacho si cha kawaida. Akauliza Dr. Eva, "Hapana dad, sijakutana na tatizo lolote lile zaidi ya hilo tu la tishio la moto lilokuwa limetokea." Sawa Coleta. Zingatia hilo niliko nimekueleza, sawa? Nini ambacho kinakusumbua kwa sasa hivi lakini? Akauliza Dr. Eva. Toka nilipokuwa nimetokea ile tokio mwili wangu huko sawa kabisa ila nimepatiwa dawa na nimepewa pia mapumziko akasema Coleta Sawa Coleta Kama ukiona kuna tatizo lolote linijulisha haraka sana sawa akasema Dr. Evans na kukata simu Is she okay Akauliza Dr. Olivia kwamba vipi uko salama She's fine No 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 she isn't She's sick Akamwambia kwamba no no hapana Anaumwa akasema Dr. Olivia Umojeje kama naumwa Sikiliza mheshimiwa rais, mwanao kuleta amechoma sindano nyenye virusi ambavyo nimevitengeneza mimi. What? Akauliza Dr. Evans kwa mshtuko na kumsogelea. Mwanao kuleta amechoma sindano nyenye virusi ambavyo nimevitengeneza mimi na tayari ni mgonjwa. Dalili za ugonjwa zimeanza kujitokeza kwa mwili kukosa nguvu. Ndani ya siku 12 hivi kama hajapatiwa matibabu atafariki. Virusi hivi ni vipya? Na vinaua na hakuna bado mwenye dawa yake zaidi yangu mimi. Ukithubutu kumpeleka hospitali utamuua kwa nota dawa ambayo sio maalumu kwa hivyo virusi. Sawa? Mr. President. Nilikwambia mheshimiwa rais kwamba hii ni vita nimeanza na kuleta. Nitaenda na jamaa wengine tu wa familia yako kama hautakuwa tayari kukubaliana na ombi langu na kumrejesha ile kaka. Akasema Dr. Olivia. Hai? Ah. Akapiga ukelele wa hasira Dr. Evans na kumvaa Olivia akamwangusha chini na kuanza kumtandika ngome mfululizo. How could you? Oh, oh god. Dr. Evans alichanganyikiwa akimuuliza uliwezaje kufanya upuzi kama huo. Eh hey, bana. No, that's not true. Akasema Dr. Evans, it's true. Bitna kuleta mchomo sindano ya virusi. Na atakuwa mgonjwa wa kwanza kupata virusi hivi hatari ambavyo vinaua ndani ya siku chache tu. I'm the only one who can save her na siwezi kumuokoa hadi pale utakapomrejesha Edgar Kaka. Akasema Olivia, Dr. Evans akamuinua Mheshimiwa Rais nataka tufanye makubaliano Bring back Edgar I will save your daughter Akamwambia kama nirudisha Edgar mimi nitamuokoa mwanao Akasema Dr Olivia Dr Evans alimtazama Olivia kwa dakika moja Huko akihema haraka haraka akasema Olivia umekosea sana kucheza na mimi Mimi wa kifaliki dunia Ina hapa nitausafisha uko wako Nitakuwa kuanzia baba yako ndugu zako wote huko kishuhudia kifo cha mwanangu kitasababisha damu nyingi sana kumwagika usiku kuleta anapelekwa hospitali kwa ajili ya uchunguzi na kama akikutwa na ugonjwa usiku huu moto utaanza kuwaka akasema dr Evans 
you take her to the hospital you kill her akasema doctor leave kabla kumpeleka hospitali umemua huwezi kunizuia kumtibu mwanangu mimi nampeleka hospitali na kubaini virusi ambavyo nadai kwamba mwambukiza nitatumia uwezo wangu wote kuhakikisha kwamba anapona na njama zako wewe na wenzako hazitafanikiwa olivia i'm sorry this is the end of the road for you ni mwisho wa barabara kwako hakuna namna ambayo utatoka salama ndani ya jengo hili walio kutumia hawatakupa msaada wote ule akasema dr evans mheshimiwa rais una uwezo mkubwa sana wa kumpeleka mwanao sehemu yote ile kwenda kutibiwa lakini na kuhakikishia kwamba kamwe hataweza kupata tiba ya virusi sawa eh alivyopandikizwa nimevitengeneza mimi mwenyewe na dawa yake nayo mimi mwenyewe please don't kill me because you will need me usiniwe kwa sababu utanihitaji eh akisema dr olivia rais dr evans alitoka ndani ya kile chumba akiwa anatilikwa na jasho na alionekana kuchanganywa kabisa mheshimiwa rais akisema dr David I'm going to kill that woman. Fanya maandalizi na pale nitakapokuwa nimekupa ruhusa basi auawe mara moja. Akisema Dr. Evans. Ndiki umetokea mheshimiwa rais. Akauliza Devota lakini Dr. Evans hakujibu kitu chochote kile. Samoka kuuliza mheshimiwa rais lakini Dr. Olivia ni mtu muhimu sana kwetu. Kwani ana mahusiano na Sefu alimsi ni wakunda IS vile vile namtegemea wewe kutufungulia mfumo wetu. Kuna sababu yoyote ile kwa nini tumue? Akauliza Devota. Devota utafuata maelekezo yangu. Nimesema kwamba yaanze maandalizi haraka sana ya kumua Olivia and wait for my call. Akisema Dr. Evans. Mheshimiwa Rais, vipi kuhusu mfumo wetu? Vipi kuhusu uchunguzi tunaoendelea nao kuhusu IS? Kuna kila dalili kwamba Olivia ana mahusiano nao. Tukimuua tutashindwa kupata chochote kile. Akisema Devot. Tafuta namna nyingine ya kuweza kurejesha mfumo wenu au wekeni mfumo mpya. Olivia is going to die. Lazima afi Olivia. Menelewa? Akauliza Dr. Evans na Devota akaitika kwa kichwa. Kisha rais akatoka kwa haraka sana kuelekea katika magari yake, akaingia na kuondoka. Kila mtu akabaki na shangao kilicho kimetokea. Ali ambayo alikuwa nayo rais baada ya kutoka kuzungumza na Dr. Olivia haikuwa ya kawaida. Dr. Evans akiwa galini baada tu ya kutoka katika ofisi ile ya kina Devota akampigia simu mwanae Koleta. Daddy, akasema Koleta, my princess, jiandae na kuja kuchukua au kupeleka hospitali. Akisema Dr. Evans, hospitali ndio dia. Nataka kupeleka hospitali kwa ajili ya uchunguzi. Dada mfine, si umwe sana ni mwili tu nakosa nguvu lakini tayari nimekosha kupata dawa. Akisema Koleta. Koleta tafadhali usinywe tena hizo dawa. Ninakuja kuchukua sasa hivi kupeleka hospitali. Daddy, you sound strange. Is there any problem? Akauliza Koleta kwamba unaonekana kama mgeni hivi kuna tatizo. Jiandae Koleta, nakuja hapo sasa hivi. Akisema Dr. Evans na kukata simu. Jasho likaendelea kumtoka. Michael, give me my parents. Dr. Evans akamwambia Michael ampe vidonge vyake mlinzi wake ambaye alimpa dawa katika kichupa. Haraka haraka Dr. Evans akatoa vidonge viwili akatafuna. Are you okay Mr. President? Akauliza Michael kwamba uko salama mheshimiwa. I'm fine. Tunakwenda chuoni kwa kuleta. Akasema Dr. Evans alafu akachukua simu na kumpigia daktari. Eh mheshimiwa rais akasema Dr. Stanley si Mbeula. Dr. Mbeula, ninakuja hapo hospitali na mwanangu ninaomba nikukute hapo tafadhali. Na tatizo kubwa sana nahitaji mno msaada wako. Akasema Dr. Evans. Mheshimiwa Stanley, nimekusha kutoka lakini nitarejea huko sasa hivi. Asante sana. Tunakuja muda mrefu. Akasema Dr. Evans. Devota na Kaiza wakaenda katika chumba alichokuweko rais na Dr. Olivia na kumkuta Olivia anatoka na damu ndogo. Nini kimetokea huko ndani? Akauliza Devota tafadhali naomba mrejeshe katika chumba changu nahitaji kupumzika akasema Olivia Olivia tulizi tafadhali nina mchiki umetokea huko ndani hali ilitokana na rais sio ya kawaida kabisa na wewe unatokwa na damu nina mchiki umetokea huko ndani akuliza na Devota nothing happened nipeleke katika chumba changu akasema Dr Olivia Olivia unataka kuzungumza na rais na tukafanya kila tuwezalo kuhakikisha kwamba rais anakuja hapa ukaonana naye ni wakati wako sasa kuweza kutimiza ahadi yako please give us back our system akimaanisha kwamba turudishie system yetu mfumo wetu akasema devote amesema hivi najesheni katika chumba changu kila kitu kuhusu mfumo wenu anacho rais so go ask him akasema doctor olivia you gave him the codes akimaanisha kwamba alimpa namba nimwambia kila kitu anacho rais muulizeni yeye atawapa maelekezo akasema doctor olivia kila mtu akachanganyikiwa hakuna ndio kuna joki chotokea kati ya doctor olivia na rais olivia tafadhali Tuweka wazi kilichotokea huko ndani kwani lengo letu ni zuri tu kusaidia. Maelekezo yetu parasi sio mazuri kabisa hata kidogo. Akasema Devota. Najua 
ameeleza kwamba ni wawe lakini hata thubutu kabisa kufanya hivyo he needs me so much akimwacha kwamba anahitaji mimi sana akasema dr Olivia Devota akaelekeza kwamba rejeshwe katika chumba kilicho chini ya lile jengo mambo na yameanza sasa sintaogopa kuyatoa maisha yangu kupigania Edgar ambaye kitendo alichotendewa ni cha ukatili mkubwa sana hii haitakuwa vita rais ninapambana na watu wenye nguvu na uwezo mkubwa sana watu makatili yawezekana sitaweza kabisa kufika mwisho wa mapambano haya lakini silaha yangu kuu ni kujiamini na kwenda na mapigano yangu kama nilivyopanga. Akawaza Dr. Olivia akaingia bafuni kuoga alafu akajilaza kitandani. Nilihofia sana siku ya leo. Si kama mapambano ya kupigania haki yatakapokuwa yameanza. Nashukuru nilikuwa nimejiandaa vyema kabla ya kuweza kuanzisha harakati za kumrejesha Edika. Nimeanza vyema. Rais ametoka jasho lakini naamini kwamba haitakuwa rais kwangu. Damu itamwagika nyingi lakini mwisho wa siku lazima ushinde upatikane. Hapa tayari nimefika nusu ya safari yangu. Niliko toka siku gumu sana kama huko mbele na kuelekea hata hivyo nakitahiri kupambana. Akawaza Dr. Olivia na kuanza kukumbuka safari yake hadi hapa alipofika. Basi kaa kwa utayari msikilizaji ni kujuze hasa hiyo safari aliyokuwa ameianza mpaka hapa alipofika ili kuaje tunarudi miaka mitatu nyuma iliyopita. Miaka mitatu iliyopita kipindi cha asubuhi maswali na majibu kilimalizika katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania maswali yote yaliyokuwa yamepangwa kuulizwa siku hiyo yalipata nafasi ya kuulizwa na kutolewa majibu kutoka kwa mawaziri husika kumalizika kwa kipindi cha maswali kukampa speaker wa bunge bi Benedetta Makawala nafasi ya kuweza kusimama na kusema machache ikiwa ni pamoja na kutambulisha wageni muhimu waliokuwa wamefika bungeni na kusoma matangazo mbalimbali ya kazi dakika takriban tano zikazo zimetumika katika kusoma matangazo ya kazi na kuwatambulisha baadhi tu ya wageni ambao walikuwa wamehudhuria kikao hiki alafu akamwita katibu wa shughuli za bunge siku hiyo ndugu Wilson Ndendeki aweze kuliongoza bunge kwa shughuli ambayo ilikuwa inafuata akasimama na kutamka shughuli inayofuata hoja binafsi za bunge baada ya kauli hiyo speaker wa bunge akasimama na kutoa maelekezo mafupi Um, Mheshimiwa bunge leo tutakuwa na hoja binafsi mbili ya kwanza inatoka kwa mheshimiwa mbunge Edi Kakaka inayohusu kuliomba bunge kuunda kamati teule ya kuchunguza ufisadi mkubwa uliofanywa katika benki ya taifa ya vijana na kupelekea benki hiyo kufilisika hoja ya pili inatoka kwa mheshimiwa mbunge Malewa Shawe inahusu uvunaji wa mazao ya misitu katika msitu wa Isambe kila mtu hoja amepewa muda usiozidi dakika sitini za kuweza kuwasilisha hoja yake. Kwa kuwa hatakuwa na muda wa kutosha wa kuanza kuchangia hoja hizi katika kipindi hiki cha asubuhi, basi tutakapokuwa tunarudi mchana tutaanza moja kwa moja kuchangia katika hoja zote mbili kwa pamoja. Kwa maana hiyo mnatakiwa muanze kujorodhesha kuchangia hoja hizi kuanzia sasa hivi ili tuone kwamba tutakuwa na wachangiaji wangapi mpaka mchana. Naomba sana mwite mtu wa hoja wa kwanza mheshimiwa Edi Kakaka karibu sana mheshimiwa. Spika kaka katika kiti chake tayari kwa ajili ya kuanza kusikiliza hoja ya mheshimiwa mbunge Edgar. Mmoja kati ya wabunge vijana machachari mno. Bunge lote lilikuwa liko kimya kabisa wakimsubiri mheshimiwa mbunge ainuke. Edgar alikuwa ameinamia meza yake bila kushtuka hali ambayo ilimlazimu spika kusimama tena. Mheshimiwa mbunge tafadhali karibu wasilishe hoja yako. Pamoja na mwito ule wa spika bado Edgar alikuwa ameinamia meza yake. Wabunge wote waligeuza vichwa vyao kumwangalia mheshimiwa mbunge yule kijana. Huko wengine wakizani labda alikuwa amepitwa na usingizi. Binongono na vicheko vya chini chini vikaanza kusikika. Spika akasema. Um mheshimiwa bunge mlio karibu naye hebu tusaidie kuweza kumshtua hapo. Mheshimiwa Salama Awadhi mbunge wa viti maalum akainuka na kwenda kumshtua. Akamshika bega na kumtekesa kidogo lakini bado mheshimiwa mbunge akoamka. Akampiga piga mgongoni lakini bado hakuonesha dalili zote zile za kushtuka ndipo aliamua kumuinua kichwa. Nusu la anguke kwa mshtuka aliyokuwa ameupata. Mheshimiwa mbunge Edgar Kaka hakuwa na fahamu alikuwa anakoroma jasho na mtilika usoni na povu likuwa limemjaa mdomoni. Taharuki ikatanda. Ikatanda bungeni. Arakaraka wa bunge aliyokuwa karibu na <coughs> arakaraka wa bunge aliyokuwa karibu akamuinua na kumtoa nje na kumkimbiza katika zahanati ya bunge. Shughuli za bunge zikasimama kwa muda. Kila mtu alishangaa 
kwani asubuhi alipoingia bungeni mheshimiwa mbunge kaka Edika alikuwa ni mzima wa afya na alipata nafasi ya kuuliza swali la nyongeza katika kipindi cha maswali na majibu hakuonesha dalili zote za ugonjwa hali ambayo imemtokea ilimpa wasiwasi kila mtu mle bungeni mheshimiwa bunge naomba tukae ilikuwa ni sauti ya mheshimiwa speaker kwa anataka wabunge watulie na shughuli za bunge ziweze kuendelea bado mazungumzo yakaendelea licha ya mwito ule wa speaker. Naomba utulivu ndani ya bunge tafadhali. Waheshimiwa eh, wa bunge naomba tukae katika sehemu zetu ili shughuli za bunge ziendelee. Taratibu wa bunge wakawa wameanza kurejea katika sehemu zao na mazungumzo yakapungua. Waheshimiwa wa bunge mwenzetu amepata na matatizo ya ghafla na ampeleka katika zahanati yetu ya bunge kwa huduma ya kwanza. Naomba tuwe watulivu wakati mwenzetu anapatiwa matibabu. Mtajulisha kila kitu juu ya maendeleo yake baada ya uchunguzi wa kidaktari kuweza kufanyika. Kwa sasa hivi naomba shughuli za bunge ziendelee kwa kuwa mheshimiwa Edi Gandia ambaye alikuwa wa kwanza kuwasilisha hoja yake asubuhi napenda sasa ni mwite mheshimiwa Malewa aweze kuwasilisha hoja yake. Hoja mheshimiwa Edi ya tutaipangia siku nyingine. Mheshimiwa Malewa, karibu wasilisha hoja yako. Akasema speaker. Upande wa zaanati ya bunge ghafla iligeuka sehemu ya heka heka madaktari wa bunge walikuwa wakijitahidi kwa kila waliwezalo kumpa huduma ya kwanza mheshimiwa Edi kwa kusaidiana na wabunge ambao ni madaktari. Vipimo vya awali vilionesha kwamba shinikizo la damu lilikuwa juu isivyo kawaida na hata sukali ilikuwa imepanda mno. Pamoja na jitihada zote za madaktari wa bunge bado hali ya mheshimiwa mbunge iliendelea kuwa mbaya. Ikamlazimu daktari mkuu wa bunge aamuru mheshimiwa speaker aitwe. Akiwa mezani kwake huku mheshimiwa mbunge Balewa akaendelea kuwasilisha hoja yake Muhudumu wa bunge akampelekea ujumbe wa kumtaka afike mara moja katika zahanati ya bunge. Bila kupoteza hata sekunde speaker kwa na moja kati ya wenye vitu wa bunge, akamtaka ajiandae kuongoza kwa kile na alipokuwa tayari speaker akasimama na mheshimiwa ambaye alikuwa akiendelea kuwasilisha hoja, akajamaza na kwenda kukaa kumpisha speaker wa bunge. Mheshimiwa bunge, nimepata taarifa kutoka kwa daktari wetu mkuu wa bunge akinitaka nifike mara moja katika zahanati yetu. Naomba ni mwache mwenyekiti aweze kuendelea na shughuli zilizobakia za bunge. Alisema speaker na kutoka, kitu cha kwanza kabisa alichotaka kufahamu mheshimiwa speaker baada ya kufika katika zahanati ya bunge ni hali ya mheshimiwa Edgar. Daktari akamuomba aongozane hadi katika ofisi yake. Daktari, hebu nieleze hali ya mbunge endeleaje? Anasumbuliwa na kitu gani? Eh? Akauliza mheshimiwa speaker. Mheshimiwa speaker, nimeona kwamba ni kuita ni kuelekeza ukweli kwamba hali ya mbunge sio nzuri hata kidogo. Vipimo vyote vinaonyesha kwamba shinikizo la damu liko juu mno na hata sukali yake pia imepanda sana. Mpaka sasa hivi bado hatujaweza kabisa kufanikiwa kushusha sukali wala shinikizo la damu. Hali ya mbunge endelea kuwa ni mbaya hivyo na shauli haraka sana tumwaishe katika hospitali kuu ya St Francis ili akachekiwe zaidi. Ukuso wake ukionesha wasiwasi mheshimiwa speaker akamuru haraka sana mheshimiwa Edgar ahamishiwe katika hospitali ya St Francis. Ni kitendo ambacho hakikuchukua hata dakika kumi tayari mbunge alikuwa amekwisha pakiwa katika gari la wagonjwa na kukimbizwa St Francis Hospital. Madaktari na uguzi walikuwa wamekwisha jiandaa kumpokea mheshimiwa mbunge, walipigiwa simu na ofisi ya bunge. Baada tu ya gari kusimama Edi kashushwa gari na kukimbizwa katika chumba cha wagonjwa maututi. Mara moja kaanza kupatiwa matibabu. Kwa zaidi ya nusu saa juhudi zikaendelea na kuhakikisha kwamba hali ya mheshimiwa huyu kijana kipenzi cha wengi Inaimarika lakini bado hali yake ikaendelea kuwa mbaya na kuwashangaza hata madaktari. Mwishowe madaktari wakafikia uamuzi wa kumhamishia Mheshimiwa Edi katika hospitali kuu ya wagonjwa wa moyo Tanzania Heart Hospital iliyoko jijini Dar es Salaam. Kupitia matangazo ya moja kwa moja yaliyokuwa kilushwa na kitu na vitu mbalimbali vya television na hata radio taifa zima likaweza kushuhudia na kusikia moja kwa moja kilichokimetokea huko bungeni. Ulikuwa ni mshtuko mkubwa sana kutokana na ukuaji wa teknolojia kwa kipindi kifupi sana idadi kubwa ya watu waliweza kupata taarifa za kilichojili bunge. Kupitia mitandao ya kijamii, simu za mikononi, blogu na vyombo vingine vya upashanaji habari, taarifa ziliweza kuwafikia watu kwa haraka mno. Taarifa kubwa ambayo ilikuwa ikizunguka katika mitandao na jumbe za simu za mikononi ni kwamba mheshimiwa Edgar Kaka alikuwa amefariki dunia ghafla. Taarifa hii kazua taharuki kubwa katika jamii taifa likazizima watu wengi walikuwa ni wapenzi wakubwa wa mbunge huyu kijana mheshimiwa Edgar alipendwa na watu walika zote bila kujali itikadi ya dini au au vyama 
wengi walikuwa na imani kwamba muda utakapofika huyu ndiye angeweza kuwa rais wa Tanzania na kuwakomboa Tanzania katika maisha duni ambayo walikuwa nayo. Hii ilitokana na uzalendo wa kweli ambao alikuwa ameonesha kijana huyu katika kipindi kifupi sana. Taarifa zikaanza kusambaa tena huku mwili wa mheshimiwa Edge ulikuwa uko njiani kusafirishwa kwa ndege ya Dar es Salaam. Makundi ya vijana mashabiki wake wakawa wameanza kukusanyika katika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere ili kuthibitisha kama taarifa zile za kufariki Edge kaka ni za kweli ama la. Ndege iliyombeba mheshimiwa Edge ikatoka katika uwanja kimataifa J Julius Kambarage Nyerere. Kwa haraka sana mgonjwa alishushwa na kupakiwa katika gali la wagonjwa na kukimbizwa katika hospitali kuu ya wagonjwa wa Moyo Tanzania hadi hospital. Waandishi wengi wa habari na wapiga picha walikuwa wamejazana hapo uwanjani ili kuweza kujaribu kupata wala habari. Na picha za tukio hili ambalo liteka hisia za watu wengi na kuhabarisha umma wa Watanzania ambao ulikuwa ukisubiri taarifa zenye uhakika kwa hamu kubwa sana. Gela ugonjwa alikuwa limetangulia na pikipiki ya polisi likaondoka kwa kasi hapo uwanjani na kuacha watu wakiwa kwa kimya na wengine wakiangua vilio wakijua kwamba ni kweli mpendwa wao mheshimiwa Edgar alikuwa amefariki dunia. Tanzania Heart Hospital ilikusha taarifiwa juu ya kuletwa kwa mheshimiwa Mbunge. Hivyo madaktari na wauguzi walikuwa wamewekwa tayari ili pindi tu mgonjwa atakapofika basi aanze kushughulikiwa haraka iwezekanavyo. Hospitali hii ni moja kati ya hospitali kubwa ya magonjwa ya moyo katika ukanda wa Afrika Mashariki iliyoshaini madaktari bingwa wa moyo. Gesha kuingilia hospitali lilikuwa liko wazi na gari lokalimbeba Edgar likapita kwa kasi kubwa sana. Baada tu ya kusimama haraka haraka akashushwa na kukimbizwa katika chumba maalum cha wagonjwa maututi. Kazi ya kumhudumia ikaanza. Umati wa watu ulizidi kuongezeka katika hospitali kubwa wengi wakitaka kupata uhakika wa afya ya mbunge wao na kulazimu gate la hospitali kufungwa na kikosi maalum cha askari polisi kikamefika ili kukabiliana na aina yoyote ya vurugu inayoweza kutokea. Mpaka saa moja za jioni bado hakukuwa na taarifa zozote kutoka madaktari juu ya maendeleo ya mgonjwa. Saa mbili za jioni mheshimiwa spika wa bunge akawasili akafunguliwa gate na kuingia ndani akiwa ameongozana na baadhi ya wabunge na maofisa wengine eh wabunge waliokuwa wameweza kuingia hospitali hapo lakini taarifa aliyopewa ni kwamba bado hali ya mheshimiwa mbunge haikuwa nzuri spika na wajumbe wake wakatoka humo hospitali na kuondoka kwa sababu hakukuwa na ulazima wao kuendelea kuwepo hapo hospitali wakati bado mgonjwa alikuwa anapatiwa matibabu Sambili za usiku katika hospitali kuu ya magonjwa ya moyo katibu wa bunge alijitokeza mbele ya waandishi wa habari waliokuwa wamekusanywa katika chumba cha mikono cha hospitali hiyo alikaa kitini na chumba chote kikawa kimya kabisa ndugu waandishi wa habari nimewaiteni hapa ili kuwapa taarifa fupi juu ya maendeleo ya afya ya mbunge Edgar Kaka ambaye alikuwa amepatwa na maradhi ya ghafla tu katika kikao cha bunge asubuhi ya leo Alikimbizwa katika zanati ya bunge akapatiwa huduma ya kwanza alafu akakimbizwa katika hospitali ya mkoa wa Dodoma na kutoka pale akakimbizwa katika hospitali kuu ya Moyo. Mheshimiwa Edgar amepokelewa hapa katika hospitali kuu ya Moyo na toka wakati huo madaktari wamekuwa wanamhudumia. Napenda kuchukua nafasi kuweza kukanusha uvumo ulioenea na unaoendelea kuenea kuwa Mheshimiwa Edgar amefariki dunia. Taarifa ya ukweli ni kwamba Mheshimiwa Mbunge ni mzima japo anaumwa lakini Napenda niwatoe tu hofu wa Tanzania kwamba mbunge wetu atapona tu kwa sababu anashughulikiwa na timu kubwa sana madaktari bingwa wa moyo. Kikubwa ninachoomba wa Tanzania tuendelee kumuombea tu ili Mwenyezi Mungu amjalie aweze kupona haraka na arejee katika majukumu yake ya kuwatumikia wa Tanzania. Na wananchi kwa ujumla. Tuendelee kujulisha kila mara maendeleo ya hali yake. Asanteni sana. Alimaliza katibu wa bunge akainuka na kutoka humo kumbini huku andishi wa habari wakisimama kutaka katika chumba cha wagonjwa maututi alikokuwa kihudumiwa Ediga bado hali ya mheshimiwa Ediga haikuwa nzuri. Hii ilimuumiza mno Dr. Olivia Temba mkuu wa hospitali ile. Akatoka na kwenda ofisini kwake akakaa kitini kwa kiona tafakari nini cha kufanya. Ugonjwa wa Ediga ulimshangaza mno. Baada ya kama dakika tano za tafakari akachukua simu na kumpigia msaidizi wake. Susan, naomba mtaalifu speak wa bunge kwamba na mwitaji haraka sana kwa hospitali. Muda wa dakika 20 kutoka apate mwito ule wa haraka speaker wa bunge akawasili hospitali na moja kwa moja akaelekea katika ofisi ya daktari Olivia. 
Mheshimiwa Speaker naomba kwanza ni kuombe samani kwa mwito huu haraka. Akaanza kuongea Dr. Olivia. Usijali Dr. Olivia, hii ni moja kati ya majukumu yangu ya kazi kuhakikisha kwamba wabunge wote wanapopatwa na hali kama hii basi wanapata matibabu na kupona. Nimeacha vikao vya bunge vikiendelea Dodoma ili kuja kufuatilia tumaendelea Mheshimiwa Edinga. Kuna taarifa yote mpya la kauli za Speaker. Mheshimiwa Speaker, napenda niwe mwanzi tu kwamba bado hali ya Mheshimiwa Edinga si nzuri kabisa. Tumejitahidi sana toka tulipokuwa tumempokea hapa mchana lakini bado hali yake imekuwa inabadilika badilika tu mara kwa mara. Bado ninaona uchunguzi wa nini ambacho kilichosababisha hali yake kubadilika kila wakati. Mheshimiwa Speaker, hospitali yetu ni kubwa na kuaminika katika ukanda huu wote wa Afrika Mashariki. Katika ukanda huu wote wa Afrika Mashariki na kati. Na imesheni madaktari bingwa wa magonjwa ambao lakini pamoja na ukubwa na sifa hizo zote tulizo nazo. Napenda nitoe pendekezo kwamba mheshimiwa mbunge anahitaji kupelekwa nje ya nchi haraka sana inawezekana hivyo kwa matibabu zaidi. Mimi daktari bingwa wa moyo. Lakini kwa ugonjwa huu ninavyoona hatuna njia nyingine zaidi ya kuweza kumpeleka mgonjwa katika hospitali kubwa zaidi kwa uchunguzi mpana. Kuna hospitali moja iko nchini Israel katika mji wa Haifa inaitwa Ramba Medical Center. Pale umesheni mabingwa wa moyo. Na kuna vifaa vikubwa sasa hivi uchunguzi kuliko tunavyosisi hapo. Hospitali ni rafiki zetu na tumekuwa tukisaidiana mara kwa mara na hata kubadilishana watandao wao. Nimekushaongea nao na wako tayari kabisa kumpokea mheshimiwa Edgar. Dr. Olivia akamtazama mheshimiwa speaker ambaye alikuwa amejamaza kimsikiliza kwa umakini sana. Dr. Olivia nakushukuru sana kwa jitihada zote ulizozichukua wewe na timu yako kuhakikisha kwamba mbunge wetu anapona. Edgar, ninamlea kama mwanangu licha ya kwamba mimi ndiye ambaye ni kiongozi wake. Kule bunge lakini kama mzazi na kama mtanzania mwenye moyo uzalendo niko tayari kabisa kwa lote lile ambalo linaweza kufanyika nitakaloweza kumsaidia kijana huyo apole wazo lako la kumpeleka nje ya nchi ni nzuri sana lakini kuna taratibu ambazo lazima zifuatwe ingelikuwa ni kwa ridha yangu basi ningeweza kuruhusu sasa hivi kumwandae mgonjwa kwa safari kwa kuwa umeshauri hivyo ngoja nianze taratibu za kuweza kumpeleka nje ya nchi dr livia akamtazama speaker kwa makini sana kisha akasema kwa sauti ya taratibu Mheshimiwa speaker najua kwamba kuna taratibu za kuweza kufuata lakini kwa leo sizani kama utaratibu huo una nafasi. Kinachotakiwa hapa si utaratibu bali ni maamuzi ya haraka sana. Nafahamu taratibu za serikali zinachukua muda mrefu na hatuna muda mrefu wa kuweza kusubiria. Tukifanya mzaha tunaweza kumpoteza mgonjwa. Dr. Olivia mambo ya serikali ni magumu sana. Siwezi kutoa maamuzi mimi mwenyewe bila kuweza kutafuta kufuata taratibu usika. Ninachoomba nipe kama saa moja hivi ili niweze kufuata taratibu za serikali kuweza kumondoa mbunge hapa nchini. Akasema speaker wa bunge na kuagana na Dr. Olivia akatoka. Waziri wa afya Dr. Maneno Kilungwa alikuwa amejipumzisha katika batu livu kabisa katika ufuku wa bahari. Ni siku ya mwisho wa mkutano wa wadau wa afya Afrika. Mkutano uliochukua takriban siku nne na uliomfanya asiwepo Dodoma katika vikao vya bunge. Baada ya kazi ngumu aliyokuwa amefanya kuhakikisha kwamba mkutano ule unafanikiwa. Mheshimiwa Wazili aliamua kutoka na kwenda zake kujipumzisha sehemu tulivu kabisa. Mezani chupa kaza sabia zikuwa zimesimama. Dr. Maneno alikuwa yuko peke yake akijaribu kuwazua hili na lile, akutaka buku za aina yote ile. Wakati akiendelea kukata maji, simu yake ikaita, akaitoa mfukoni na kuangalia alikuwa ni speaker wa bunge. Madam Speaker, akasema Dr. Maneno. Mheshimiwa Wazili uko wapi? Madam Speaker, tumemaliza mkutano wetu na sasa hivi niko sehemu fulani hapa najipumzisha. Haikuwa kazi nyepesi sasa kufanikisha mkutano huo kuweza kukamilika. Mkubwa kama ule. Vipi maendeleo ya Mheshimiwa Edgar? Ah Mheshimiwa Wazili, nimelazimika kukutafuta hali ya Edgar bado sio nzuri na madaktari wameshauri haraka sana apelekwe nje ya nchi. Kwa maana hiyo naomba ndani ya dakika kumi na tano kutoka sasa hivi tukutane hapo katika ofisi yangu ndio kufanya hima sana. Kaulea Mheshimiwa Speaker akamfanya Mheshimiwa Wazili wa Afya nyote zimsisimke. Bastard. Akasema kwa hasira kwa kweli. He is still breathing. Akimaanisha kwamba bado anapumua. Akanongona kwa gadha busana Dr. Maneno. This can't be. Akamaanisha kwamba hili haliwezi kuwa kabisa. Akafoka tena kwa hasira, akachukua simu yake na kupiga ikapokelewa. Mr. Nkembo, habari za saizi? Akasema Dr. Maneno kwa kama fura kwa hasira kweli kweli. Habari nzuri Dr. Maneno, niko hapa na Karimu Mheshimiwa Ngarwa na wengine wote hapa. Tunajipongeza tu kwa ushindi wetu. Akasema Mr. Nkembo huko akiwa na cheka kicheko cha chini. Mnafurahi ushindi gani wakati mpaka sasa hivi Edi bado mzima? Bana napumua na hivi ninavyowaambia sasa hivi, eh? Speaker, kanipigia simu tuonane. 
Edika natakiwa pelekwe nje ya nchi haraka iweze kanavyo. Kikapita kimya cha sekunde kadhaa halafu Mr. Nkebo akasema kwa sauti kavu, "Maneno don't let it happen. Edika must die tonight." Akimaanisha kwamba maneno usiache swali litokee. Edika natakiwa kufa usiku wa leo. Ukiacha Edika pelekwe nje ya nchi basi tumeumia. Kama atapona itakuwa ni mbaya sana kwa upande wetu. Fanya kila uwezalo tumia madaraka yako yote kuhakikisha kwamba Edika hapelekwe nje ya nchi. Ukifanikiwa kwa hilo Edika hatafika asubuhi. Umenielewa? Msikilizaji, wewe unanisikiliza umenielewa? <laughs> Nakutania msikilizaji. Basi tufanye hivi katika sehemu ya pili tuishie hapo. Simulizi ni tamu natamani kuonea msikilizaji lakini ngoja tutaelewa vizuri kama hatujaelewa ni katika sehemu ijayo. Kwa nini watu hawa kuna mawaziri kadhaa hapa ambao wanaongea? Lakini nakuja kujua kwamba rais pia alikuwa na usiku kwenye mchonga. Lingiaje kwenye mchongo mzima wa kumpoteza Edga Kaka? Lakini hapa tunaambiwa kwamba atakufa kabla ajao kuchomoza. Lakini Dr. Olivia anaamini kwamba Edga hakufa. Ilikuwaaje msikilizaji? Tukutane katika sehemu ya tatu. Ndani ya Smix app naipata msikilizaji mpaka mwisho kabisa msimu wa kwanza. Tutakuwa na msimu wa pili pia. Au kupitia 0677062012. Njoo jipatie simulizi pia huko. Mambo ni buru kundani. Au sio bana. Tukutane katika sehemu ijayo. Bye.